谁呀？我的账我还不能回来？你那狗厂还卖不卖？没考虑好吗？那也好，休息几天再说呗。你这身衣服不错呀，挺贵的吧？什么意思？怎么了？咱俩是不该考虑考虑分开住了？为什么？我什么地方做错了？你没错。那你就别瞎想了呗，干嘛那么冲动啊？我很冷静。你是不是因为我在有钱人家当家庭教师不高兴啊？当家庭教师还是当情人？我当情人了，怎么了？我不想戴绿帽子。生气了吧？你也不问问我在谁家当家庭教师就瞎生气，佩磊和蔡强离婚那是他们的事儿，我不是我妹妹，你也不是蔡强啊。你想说什么吗？我想告诉你，我要出去赚钱。你那宝贝儿子从英国又来电话要钱了，你说说看，我能不出去赚钱吗？你赚钱可以，可你为什么非要干这个家庭教师？挣钱多。你每天在他那儿都干什么呀？我就跟他说说中文，恐怕不会那么简单吧？就这么简单呀！我能把握住自己，在金钱面前有几个人能把握住自己？尤其是穷人在金钱面前更不容易把握自己。在金钱面前把握自己只有一个办法，那就是远离富人。他给你钱，是想得到你，而他只想得到你一时。并不是想得到你一生，明白吗？告诉你，只有我一个人对你是真的。陈青，是不是还没吃饭呢？我去做点饭。你衣服都多少天没换了？瞅你脏的，尽是味儿。这戒指谁送你的？一个朋友，你这朋友够大方的啊，还是宝石的。朋友的好意不好拒绝，不是吗？可我不能接受。全清，我是清白的。他为什么送你这么贵重的礼物？他是个富人，对有钱人来讲这不算什么呀。我不像你想象的那么没有品位，安东尼也不像你想象的那么低级。我只是给他做家庭教师，他付我工钱。我没有做对不起你的事儿啊！我爱这个家，爱咱们的儿子，也爱你。你不要怀疑我。我出去挣钱，是因为你养不了这个家。那就离婚。就是因为你的自尊心受到伤害了吗？是因为我看见他抱你了。到小店来检查工作，<笑>你呀还是老样子，一点都不饶人。嘿，那是啊，你老不来，我以为你嫁到外国去了呢。谁呀？我能到哪儿去啊？<笑>哎，我不信，你看你穿的这身衣裳，哼。哟，那我穿着补丁落补丁的衣服，你这心里才舒服啊？没错，这样我心里才平衡啊。<笑>是你变态，<笑>爱变态不变态。哎。你告诉我，你到底在干什么呀？穿成这样！欢迎光临，您需要点什么？哎，哟，你好。哎，您。哦，那个出新款了。是的，是的。你这儿有吗、啊？有啊。哦，您来个大包的。啊、哦、不不不，呃，先来个小的，试试。好。十块零三毛。啊、哦。
再见那他为什么不去英国呀欢迎光临你还借钱干什么呀老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱老外的钱
Fressen von.
事儿。狗场我不想办，嗯，但是我决定接受你的建议，回跳水队。商量个事儿啊，什么事儿？全跟你说吧。你跟了我这么长时间了，也这么喜欢狗，我想把我这狗场给你。把狗场给我？给？给？那我怎么办啊？好好干呗，养狗卖狗你都会，送你正合适。我不要，我不能要。我当初养狗呢，是为了找点精神寄托。现在我决定回城里了，做我该做的事儿。你就放心收下吧。你这是干什么呀？起来，全哥，我不配，我不配让你送我任何东西。起来。有什么话站起来说，全哥，我对不起你。你要不原谅我，我就不起来。能有什么大事？不管什么事，我都原谅你。起来。到底是怎么回事？上次你卖忠狗，我说把钱弄丢了。其实没丢，是是我给藏起来了。我还以为是我卖忠狗的报应。我当时就不愿意卖，就是为这个。还有，我喜欢阿桃姐。为了接近他，我得经常到他店里。没钱就去不了，我就……你想的够直接的啊，全哥，你真的能原谅我吗？这两年狗场不好，我一直没给你加工钱。算了，不说这个。全哥，我没嫌钱少。我愿意跟你干一辈子。从今天开始，你就是这个狗场的老板。挺直的腰杆，好好干。阿桃对我们重要，想好好帮你。是留不住人呢，都是我太坏。黑子，知道错，你就还有救。阿桃姐，你不会恨我吧？我恨你干嘛呀？我一直把你当我弟弟。我宁可你恨我，也别把我当弟弟。为什么呀？阿桃姐，我的意思是，我真的喜欢你，我想娶你。黑子，你真想娶我？太好笑了，我老公怎么办？这事儿我早就找人打听过了，报纸上也报道过这样的事儿。我可以娶你，和你一起伺候阿虎哥。那怎么行啊？阿虎哥跟我聊天的时候，他也说过，希望你再婚。他说你舍不得丢下他。我知道你是个好人。他同意，我还不同意呢。我知道。
知道你喜欢全哥。你说对了，我就是喜欢有文化的。你怎么就不是你全哥那样呢？那我不叫黑子，我改叫全哥得了。名字能改，脑子可改不了。可全哥是城里人，城里人是做大事的，人全哥还得过全国冠军呢。你跟我说这些干嘛呀？我又没想嫁给他，我就是喜欢交他这样的朋友。阿桃姐，我真的希望你能嫁给我。你的心意我领了，那得容我考虑考虑。我带你去看一样东西。去哪儿啊？去了你就知道了。走吧。外婆，欢欢，欢欢，哦，来客人了啊！那这两位是波儿的父母。哦，你好。哦，你好，你好，来，请坐，请坐，来，请坐吧。哦，来，请坐，请坐，我沏茶去啊。甭客气了。这是。这位是波儿。外婆，哦，快让泰罗看看！哎呀，真好！哎呀，太可爱了！哟，瞧那小鼻子翘的，是不是？哟呵，笑了笑了！瞧我这大徒外孙子多好啊！哎呀，真好！女孩呀，女孩好，女孩好，女孩跟太婆亲，是不是啊？啊！哟。你怎么穿这么少啊？还在叶子里呢，可别着凉，要不落病。快走，咱们上楼去。走，更不能冻着我们大崇拜孙女，是不是？走了，走了，上楼了，跟太婆。
Isso é chamar. Anônimo. Oi, diga chamar. Me pode ajudar? Oi, eu vou te ajudar.你不知道他们将来还能不能记得先生辛苦了。嗯。呃，今天有我的电话吗？没有。哦，佩芳来了。什么？佩芳在里面等你。佩芳。佩芳。佩芳。佩芳。你来了。你不高兴我明白没关系我可以另外再找一个保姆反正我工作期满我只有得回加拿大我也知道我不可能再找到一个人像你这样我也很想我的农场了我自己种的很多树鲜花还养了很多的马
作。波呢？和小孩在他妈家呢。我还以为他们在家睡觉呢。我给你倒口水喝吧。不用了。你妈妈把咱们家那旧棉包商户全改了，让我给你带着。说是小孩用的，用这个比用那个尿不湿好，还能省点钱。爸，您是不是心情不好？没什么事儿，我走了。爸，我知道你和我妈为我付出了一切。行了，别说了。照片是我偷偷从家里拿来的。爸，我错了让波带着孩子，祝你们团圆。孩子起名这事儿挺麻烦的。当初你生吴欢的时候，那名字也是我起的，给咱俩带来欢乐。让我好好想想。喂，你好，贺氏集团。啊，我是姚明一贺总吗？只有老罗能和他联系，我们联系不上。哦，那你跟老罗讲一下，让他转告贺总，马上到婚纱店来。好的，我跟他说。嗯。肖小姐，您穿这身衣服真漂亮。是吗？我怎么觉得有点肥呢？是吗？这是按照您的尺寸做的呀。我看您最近是瘦了吧？是吗？啊，您伴娘的衣服我们也已经准备好了。啊，伴娘，我还没选伴娘呢。哦，没关系的，伴娘的衣服都是均码的，并且可以调整。您的衣服是量身定做的。贺先生的衣服我们也准备好了，新郎和伴郎的衣服都是西装。贺先生没有来吗？最好他也过来试一下。他应该一会儿就到了吧？啊，是。啊，肖小姐，您过来看看。这个是你们店里做的是吗？哦，这是我们店里做的一套精美的相册啊，这是一套哈、啊。对，您需要的话可以给您也做一套。等一会儿听店来了，我跟他商量一下。好的。请问一下，江明一小姐是在这儿试婚纱吗？对，在这儿试。那谢谢你啊。小雨姐。哎，老罗，听见呢。你来一下。怎么了？出什么事儿？小姐，贺总他来不了了。对了，这是他给你办好的移民巴西的手续，钱也存进了当地银行。我们公司刚刚被封了，我也要赶紧走了。我还能见到他吗？也许吧。他问题严重吗？这我说不好，但我估计还不至于判死刑吧。要没别的事儿
，我先走了。你们找谁啊？我们是检察院的。有事吗？请问您是叫冯佩芳吗？是。我们找您了解一下情况。啊，那进来吧。好。我们这次来的目的是想找你了解一下何天健的情况。我不认识何天健啊。那肖明一，你总该认识吧？肖明一，我们也在找他，你听了不要紧张。再就是你的丈夫，吴全清。我丈夫怎么了？你不要紧张。肖明一和你丈夫来往比较密切，我们这次来的目的没有别的，就是希望你能够配合我们的工作。他早就知道了，所以提前帮我办好了投资移民的手续。是去巴西的，并且在国外给我存了很多钱。这么说，他早就知道自己要出事了。你跟我一起走吧。你真的要去巴西啊？我已经帮你办好了所有的手续。不行。你曾经。
浅青啊，今天检察院的人来过了。检察院干什么的？是为肖明一的事儿来的。为他的事儿上咱们家干什么的？他们说你们俩有关系，我也不知道是什么关系。朋友，很明确了吧？他虽然是我的前女友。但咱们结婚以后就一直没有联系，还是儿子走之前才遇见的，这你都知道了。几点了？啊，小肖今天去巴西，我去机场送他。那你还不快去？别耽误人家事儿。你没落什么东西吗？没挺好的，啊、哦，周六都上妈那去啊？好，我来。哎，就这样啊
，今天想吃什么呀？你做什么我吃什么。那你不出去了？不出去。咱们家这一年出了这么多事儿，现在都过去了，没辙，咱干一杯。行这杯得换换吧。好。来这杯，喂你的狗。你别喝了。喝多了不舒服。没事，我今天高兴。这杯为什么呀？你别喝了。松手
你好，原谅我没有勇气在这个时刻见你。当你看这封信的时候，我已经离开了这个城市。青青，我真希望我和你都能留在跳水队的那段时光中。自从我见到你的第一天起，我就用你装满了我感情的全部空间。以至于让我为爱窒息。你知道吗？在我的生命之中，你是一个怎样的位置？你就是我青春的全部，也是我爱情的全部。我不能离开你，我不能不眷恋你和你所在的城市。这种牵挂，最终导致我没有去巴西。当然。也因为我不想再涉足贺天剑的案子中去。感情既然错了，人生就不能错上加错。我已经和他办好了离婚手续。但是，全青，我还会回来的，因为你在这个城市。我爱你，这是永远不会变的。想念同样珍贵，很高兴我是那个想念你的人。用我的一生。姑娘，你在干什么？种树呢。这是什么树啊？不知道。这树开花吗？不开。结果吗？不结。那你种它干什么呀？等它长大了以后，可以在树底下乘凉。哦。种树得拿出来种，在这里边永远长不大，知道吗？香水吧，嗯，给我。王苗苗家还住这儿吗？住这儿，你要去吗？嗯。走，我带你去。好，走。去的事儿了。听说你引咎辞职了。是，当时就应该来看您，害怕您伤心。听说你辞职了，我和你们领导说了，这谁也怪不了，天灾人祸，怎么翻的就把头碰了。我想了，教练怎么教也不能教成这样。谢谢您。你辞职了干什么呢？这几年我一直在养狗。养狗。那哪是工作呀，可惜了了。我喜欢狗。那你这次上我这儿来啊？什么都不为，就是来看看您，了我一心愿。哎呀，一看你就是个好人。奶奶，他刚才还跟我种树呢。啊、嗯哦，你叫什么名字？王宇飞。来，过来，把手伸起让我看看。喜欢跳水吗？奶奶，什么是跳水啊？芒果是拍呀、啊，还是切片啊？拍吧。
吃香香，吃胖胖啊，吃胖胖啊，嗯。饿了吗？哎呀，你看我们深深吃的多好啊！快看，哎呀，真是看不够好多。吃饱饱的啊。吃的多好啊！瞅我们深深多乖。哎，你老看着我干什么呀？我脸上长东西了。讨厌，谁看你了？你是不是老跟狗在一起？看狗看惯了，看人就不对劲儿了。你怎么老跟狗比呀、啊？哎，我发现啊，你最近可漂亮了啊！比阿桃可比不上，你比阿桃漂亮。王宇飞，今天您怎么来了？嗨，那天你走后，这孩子就缠着我，非问我什么是跳水，我就给他讲是他姑姑以前从事过的事业，他就非让我来找你，说他也要学跳水，我没法子，只好找你来了。条件不错，今天不行了，明天您带他来一趟，做个体能测试，弄不好啊，兴许是个好苗子。谢谢吴教练爷爷，谢谢吴教练爷爷。以后管我叫吴教练就行了。